அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் நாம அறுசுவை பலகுல லாஸ்ட் வீடியோல சொன்ன மாதிரி ரோகு மீன் வறுவல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறேங்க ரொம்ப சுலபமா வீட்ல இருக்கிற மூணே மூணு பொருட்களை வச்சு இந்த வறுவல் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு மீன் துண்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் வந்து லேசா பஜ்ஜி மாவை பார்த்து கரைச்சு அதுல வந்து மீன் துண்டுகளை டிப் பண்ணி எடுத்து காய வைப்பாங்க அது வந்து காயறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமும் ஆகும் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாவும் உங்களுக்கு வந்து காஞ்சிரும் நீங்க வந்து வெயில்ல வைக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சீங்கன்னா போதும் நல்லா வந்து இந்த துண் மீன் துண்டுகள் வந்து நல்லா அந்த மசாலா வந்து இறங்கி நல்லா காஞ்சிருக்கும் இதுல வந்து இந்த மசாலா பொருட்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மீன் துண்டுகளை ஒவ்வொன்னா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் பிரட்டி எடுத்து தனியா ஒரு தட்டுல வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த மசாலா பொருட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆறுல இருந்து ஏழு துண்டு வரைக்கும் தான் இந்த மசாலா பொருட்களுக்கு வந்து அளவு சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க வந்து இன்னும் மீன் துண்டுகள் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க வந்து மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு நிறைய சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அப்படி வேஸ்ட் ஆனாலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இதுல வேற எதுவும் இல்லை இந்த மாதிரி மசாலா மீன் எல்லாம் பிரட்டி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுல இருக்கிற மீதி இருக்கிற அந்த மசாலா தூள் அந்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்க குழம்புக்குள்ள வந்து அப்படியே லேசா தண்ணி கரைச்சி ஊத்திடலாம் ரொம்ப இது ஆனா இதே தான் நம்ம அதுலயும் சேர்க்க போறோம் சோ அதனால வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி குளியா இருக்கிற ஒரு வானடியில எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மீன் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க பெரிய துண்டுகளை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக எண்ணெய் குறையும் அப்போ வந்து நீங்கள் சின்ன சின்ன துண்டுகள் மீன் துண்டுகளை போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் எடுத்தோடனே சின்ன துண்டுகளை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப பெரிய துண்டுகள் மீன் துண்டுகள் போடும்போது நீங்கள் மறுபடியும் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா அது எண்ணெய் வந்து வேஸ்ட்டு தான் ஆகும் உங்களுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் பெரிய துண்டுகள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது எண்ணெய் குறைஞ்சாலும் நம்ம சின்ன சின்ன மீன் துண்டுகளை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் வந்து தோசைக்கல்லையும் நீங்கள் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் அதுவும் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை விட அதில் வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் செலவாகும் பாருங்கள் இது நல்லா இந்த கொதி அடங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம திருப்பி விடலாம் உடனே திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் பாருங்கள் இந்த மீன் துண்டுகளை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா வந்து அந்த மசாலா பொருட்கள் வந்து மீனில் வந்து நல்லா இறங்கி நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் இது வந்து கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு இருக்கும் பெருசாக நிறைய பொருட்களை போட்டு கடையில் வந்து மீன் மசாலா தூள் வாங்கி அந்த மாதிரிலாம் செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு மட்டுமே போதும் இந்த மீன் வறுவல் மசாலாவுக்கு வந்து மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம மற்ற மீன்களையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பொறுமையாக எடுத்துக்கோங்க மீன் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்பவுமே ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணியெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் எந்த அரிசி மாவு எதுவுமே சேர்க்கலைங்க ஒரு சிலர் அரிசி மாவுலாம் சேர்ப்பாங்க மீன் வறுவலுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரிசி மாவு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நான் சேர்க்கல பாருங்கள் திரும்பவும் நான் ஒரு நாலு துண்டு மீன் இதில் சேர்க்க போகிறேன் இன்னும் எந்த அந்த அளவுக்கு எனக்கு என்ன இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பெரிய துண்டுகளை போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெயும் மிச்சமாகும் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஒரு மீன் வறுவல் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அரிசி பழக சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்